victorious. Nhưng mà nếu bạn và tôi chúng ta muốn được đắc thắng, we must be go beyond that. Chúng ta phải vượt trên cả những điều đó nữa. We must know that God is almighty in us. Chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng ở trong chúng ta. It goes back to that principle of the vine. What's in the vine is in the branch. Chúng ta trở lại với cái nguyên tắc về cây nho và nhánh nho. If you lay có trong cây nho thì nó cũng có trong nhánh nho. If you lay hand on the sick to pray, it's not you, but it's Christ laying the hand on the sick. Nên khi bạn đặt tay trên kẻ đau, đó không phải bạn đặt tay mà là đấng Christ ở trong bạn đặt tay trên kẻ đau. This is where Moses had trouble. Và đây là cái chỗ mà nhiều người gặp nạn đến. Unless I know that God will do what He promises in His Word and that and that He'll do it through me. Và bất cứ điều gì Chúa Ngài muốn làm ở trên thế gian này, Ngài sẽ hành động qua tôi. I will waver. Và nếu tôi không biết rõ như vậy, thì tôi sẽ phân tâm. And I'm wavering, I'll lose. Và khi tôi bị phân tâm, rung động, thì tôi sẽ bị phân tâm. But if I know Christ will do it through me. Nhưng mà nếu tôi biết rõ rằng Đấng Chris Ngài sẽ hành động qua tôi. Then I know I won't lose. Thì tôi biết rằng tôi sẽ không thất bại. Because it's not I, but Christ liveth in me. Thì không phải là tôi sống nữa mà là đấng Chris sống trong tôi. When I was young in the Lord, khi tôi còn mới mẻ trong Chúa, I used to answer the phones at a Christian television station. Tôi thường trả lời câu hỏi của một cái đài truyền hình cơ đốc. Now my cousin's wife was a Christian. Và vợ của người bà con của tôi là một cơ đốc nhân. But the husband, my cousin, was not. Nhưng mà người anh họ của tôi lại là không phải là người đó. And we tried to witness to him, but he wouldn't listen. He made a joke out of it. Và chúng tôi muốn làm chứng cho anh luôn luôn kêu gào, kêu đùa chúng tôi và không lắng nghe. But I had heard there was going to be a special guest on that program that night. Nhưng mà tôi nghe nói rằng đêm hôm đó trong chương trình TV đó sẽ có một người khách mời đặc biệt. So I had mentioned it to my cousins, and I didn't know whether they were going to come or not. Và tôi cũng nhắc điều đó cho với người anh họ tôi, và tôi không biết họ có đi hay không. And I was in the prayer room answering the phones for people who were calling in for prayer. Và tôi đang ở trong phòng cầu nguyện trả lời những người họ kêu gọi điện thoại đến để xin cầu nguyện. And I didn't know what they were saying out there on the television. Và tôi không biết họ đang nói gì ở trên TV. But at the end of the show, just before they were going off the air, nhưng mà trước khi kết thúc thì ở phần cuối chương trình, I just happened to be at the end of a phone call and I could hear what they were saying. Thì tôi không còn nghe điện thoại nữa và tôi có thể nghe họ đang nói gì. And the woman that was ministering on the television said, before I pray for the people at home, can I pray for some of the people here in the audience? Và nói rằng trước khi tôi biết diễn giả đó là trước khi tôi có thể cầu nguyện những người ở nhà bây giờ tôi có thể cầu nguyện cho các thính giả ở đây không? She said I want to pray for that one and that one. Would you come down and pray? Và nói rằng tôi muốn cầu nguyện cho người này, tôi muốn cầu nguyện cho người này. Xin mời anh chị em xuống phía trước để tôi cầu nguyện. Now the first woman I didn't know. Và người thứ nhất thì tôi không biết. But the second woman was my cousin's wife. Nhưng mà người phụ nữ thứ hai xuống đó là người vợ của anh họ của tôi. And so she prayed for my cousin's wife. Nên bà diễn giả đó đã cầu nguyện cho người vợ của anh họ của tôi. I thought, wow, God, you're moving. Tôi nói, wow, Đức Chúa Trời đang hành động. And he spoke to me, he said, as I move for Moses, I will move for you also. Và Chúa phán với tôi là, như tôi đã, Ngài đã hành động qua môi xe, Ngài sẽ hành động qua tôi. As I part the Red Sea for him, I will part the Red Sea for you. Như ta đã mở biển đỏ ra cho môi xe, ta sẽ mở biển đỏ, biển đỏ ra cho ngươi. Well, they went home that night. Và tối hôm đó họ về nhà. And I guess my cousin was touched. Và tôi nghĩ rằng người anh họ tôi đã được cứu tụi trả. Because he went to work the next day, he wanted to share with his boss what had happened. Vì anh ta đi làm ngày hôm sau và chia sẻ với ông chủ của mình những gì đã xảy ra. And so he began to tell his boss what had happened. Và kể cho ông chủ nghe những gì đã xảy ra. But his boss said, wait a minute, I want to tell you something first. Nhưng mà ông chủ nói, anh chờ một chút đi, tôi muốn nói với anh một điều này trước. He said, my wife went to that television station last night and that host invited her up for prayer. Nói là vợ của tôi tối hôm qua cũng đi dự cái chương trình đó và bà một sư diễn giả đã mời bà lên để cầu nguyện. The first woman was my cousin's boss's wife. 
Vậy nên cái người được kêu lên lại là người vợ của ông chủ của anh họ tôi. The second woman was my cousin's wife. Còn người đàn bà thứ hai lại là người vợ của ông anh họ tôi. When he when he heard that he said, "Will you guys pray for me? I need to receive this Christ." Và khi ông ấy nghe như vậy ông ấy ồ, xin các anh em hãy cầu nguyện cho tôi, tôi cần mời đến Chris người vợ lòng. And they're both still active in church today. Just like he parted the Red Sea for Moses, he'll part that Red Sea for you. Just like he healed the sick through Jesus, he'll heal the sick through you. Giống như trước đây ngài đã chữa lành những kẻ đau qua Chúa Giêsu, thì ngày hôm nay ngài sẽ chữa lành những kẻ đau qua các bạn. See, most people fail because they don't have that revelation that God will be mighty in you and me. Và có một phần lớn mọi người họ bị thất bại vì họ không nhận được sự bày tỏ mặt hải đó cho họ. Đó là Đức Chúa Trời là đấng toàn năng ở trong các bạn. And this was Moses' controversy with God at the burning bush. Và đây chính là cái lời God said to Moses, "Come now, therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that you may bring out my people." Và Chúa nói rằng ngươi hãy đến đây, ta sẽ sai ngươi đi giải cứu dân sự ta ra khỏi Pharaoh, ra khỏi Egypt. See, God did not say to Moses, "Go to Egypt and pray for me to take the deliver my people." Chúng ta thấy ở đây là Chúa không bảo Moses là hãy đến xứ Egypt. Rồi hãy cầu nguyện cùng ta rồi ta sẽ giải cứu dân sự ra. He said you go and you bring them out. Nhưng mà Chúa bảo Môi Sa là ngươi hãy đi và ngươi hãy đem họ ra. Now we know that it's God that delivers but we also must know that it is God that's in me and it's God that's in you if you're born again. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng giải cứu nhưng mà Đức Chúa Trời này là đấng cũng ở trong bạn cũng ở trong tôi. See, God said to Moses, "I have come down to send you to deliver my people." Và Chúa đã đến với Môi-se và nói là ta đã giáng xuống để mà giải cứu dân sự ta. And what Moses was saying, in effect, I believe you can do it, God, but not through me. Và lúc Môi-se trả lời, Môi-se nói rằng ngài có thể làm được, nhưng mà ngài không làm được, có thể làm được qua tôi đâu. It wasn't the question of God's almightiness. It was the question of God's almightiness in Moses. Nên vấn đề ở đây là không phải Chúa có quyền năng hay không, nhưng mà là Chúa có quyền năng lớn lao ở trong Môi-se hay không. The question was, would Moses be obedient to God? Và vấn đề ở đây là Môi-se có chịu vâng lời Đức Chúa Trời không? Moses did go. Và Môi-se đã đi. He did deliver his people. Và ông đã giải cứu dân sự của ông. And the Holy Ghost in the book of Hebrews recorded it as by faith. Và Đức Thánh Linh đã ghi lại cái điều đó ở trong sách Hebrew rằng bởi đức tin. He did what God told him to do. Thì Môi-se đã phân xe những lời Chúa dạy. He got to the point where he understood that the almightiness of God was in him. Và ông đi tới một chỗ mà ông nhận thức ra rằng Đức Chúa Trời quyền năng đang ở trong ông. Now many of you have struggled. Và rất nhiều bạn ở đây đã bị căng thẳng. You have problems in your home, in your marriage, in your body, or other difficulties. Bạn gặp những vấn đề ở trong gia đình mình, ở trong công việc, ở trong chính bệnh tật của mình. You've seen God work in some areas of your life, but now you've come up against the wall where it doesn't seem like He's working at all. Bạn đã nhìn thấy Chúa hành động trong đời sống mình rồi. Nhưng mà bây giờ bạn đối diện với một vấn đề như một bức tường mà bạn không biết rằng Chúa có hành động nữa không. And if we trace our workness in this exercise of authority of faith to the source, và nếu chúng ta à, tìm lại những cái lời mà đức tin của chúng ta để chúng ta tìm lại, we'll find that it's a failure for each of us to identify and realize that Christ is in us. Thì chúng ta sẽ thấy rằng nhiều lúc chúng ta đã quên đã không nhận thức rằng đức Chris đang ở trong chúng ta. No one has to go to heaven to bring him down. Không một ai phải lên trời để đem ngài xuống. He's not a million miles away from you. He's not on the other side of the world. Ngài không phải xa cách bạn một vài triệu cây số. Ngài cũng không phải ở bên bên kia biển. Nhưng mà ngài đang ở trong bạn. He's in you. Ngài đang ở trong bạn. Don't look without. Look within. Nhưng đừng có nhìn ra bên ngoài. 
The weakness of our faith is a failure to boldly lay hold of the fact that Christ lives in me. Và cái sự yếu ớt của đức tin, mọi cái điều làm chúng ta yếu ớt đó là chúng ta quên cái điều rằng đấng Christ đang ở trong tôi. And if you get anything from this lesson at all, know that Christ lives in you. À, nếu các bạn muốn nhận được bất cứ điều gì ở trong bài học này đó, thì đó là chính là đấng Christ ở trong bạn. Doesn't matter if you're in an airplane or in a hotel. Cho dù bạn đang ở trên máy bay hay là ở trong phòng của Doesn't bạn. matter if you're in Vietnam, if you're in Saigon, you're in Hanoi, you're in America. It doesn't matter. Christ lives in you wherever you are. Cho dù là bạn ở Việt Nam hay bạn ở Hà Nội hay bạn ở Sài Gòn, bạn ở đâu không quan hệ nhưng mà vấn đề là you see the, đang ở trong bạn. See the power is in the acknowledgement of the inward union with Christ. Và đó là quyền năng của sự liên hệ với con người bề trong của bạn với đất Christ. We're talking about an unwavering spirit in the face of the trouble that will come against us. Và chúng ta đang nói đến một tâm linh không hề lay động, không hề phân tâm ở trước đối diện với mọi nghịch cảnh của cuộc đời. And the ability to stand is in the knowledge of the inward union with Christ. Và cái khả năng để chúng ta đứng vững được đó là chúng ta nhận biết chúng ta có mối tương giao hiệp một với đấng Christ ở bên trong con người bề Paul said that he is joined to the Lord as one spirit. Và Paul nói rằng ai kết hiệp với đấng Christ thì trở nên cùng một tâm linh với ngài. That's 1 Corinthians chapter 6 and verse 17. Đây nhất là 6 câu 17. Can anything describe actual union more realistic than that? Và có cái lời nào mà giải thích được cái sự liên hiệp hiệp một và sâu sắc hơn bằng như vậy không? He that is Lord, uh, joined to the Lord is one spirit. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiên liêng hay là một tâm linh với Ngài. And he that comes against me if I'm in union with Christ has come against Christ. Nên ai mà chống cự lại với tôi thì đã chống cự lại với đấng Christ. And I know that nothing can come against Christ. Và chúng ta biết rằng không có ai có thể chống cự lại với đấng Christ. So I stand with my loins girt about with truth. Nên tôi đứng vững mà đi dây lưng bằng mọi lẽ thật. Nothing that comes against us can overcome the Christ that's in us. Và không có một điều gì đến với tôi và có thể thắng hơn đấng Christ ở trong tôi được. Pilate said, "What is truth?" Jesus said, "I am the truth." Và Philip hỏi rằng, lẽ thật ở đâu? Và Chúa Giêsu nói rằng, ta là lẽ thật. And this will give us the faith to stand in the, against the opposition of anything. Và điều này sẽ làm cho chúng ta đứng vững trước bất cả mọi điều gì. The impossible becomes possible. Và những gì không thể làm được trở nên làm được. And when you get locked into situations that look hopeless. Và khi bạn bị khóa trong một cái hoàn cảnh trông như là tuyệt vọng rồi And it looks like you cannot overcome. Và giống như bạn không thể vượt qua nổi rồi Then just stand there. Thì bạn cứ đứng vững ở đó Stand with your loins good about truth Và đứng vững đó với mọi cái điều dây liệt lên bởi lẽ thật Knowing that Christ is standing with you Và chúng ta nhận biết rằng Đấng Christ cũng đang đứng ở đó với And bạn And that will give you the ability to stand in the worst of circumstances và điều đó sẽ làm cho bạn có khả năng đứng vững trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất. For he that wavers like the wave of the sea, driven of the wind and tossed. Vì kẻ nào phân tâm bị lay động như là bị sóng biển dời đi đây đó. Union with Christ means we have the mind of Christ. Và khi chúng ta kết hợp với Đức Chris có nghĩa là chúng ta có cùng một tâm trí với Đức Chris. And the Bible makes it plain that the Holy Ghost in you is the mind of God in you. Và Kinh Thánh nói rằng chính thức thân linh ở trong anh chị em là tâm trí của Đức Christ ở trong anh chị em. 1 Corinthians chapter 2 and 11 said, Who knoweth the things of God, save the Spirit of God. Và Cô Linh Tư nhất tận 2 câu 11 nói rằng How do you know? Ai biết sự trong lòng người cũng một lẽ ấy nếu không phải thánh linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. We have God's mind, therefore we have God's ability. Chúng ta có tâm trí của Đức Chúa Trời nên chúng ta có khả năng của Đức Chúa Trời. If he healed the sick, we can heal the sick. Nếu Ngài đã chữa lành kẻ đau thì chúng ta cũng chữa lành. Since all power is in him and he is in us, 
than we have all power. Và Ngài có mọi quyền năng mà Ngài đang ở trong chúng ta nên chúng ta cũng có mọi quyền năng. We must lay hold of that by faith. Và chúng ta phải nắm chặt lấy điều đó bởi đức tin. I must come to know in a boldness to declare that Christ is in me and therefore all power of Christ is in me. Và tôi phải giảng dị đến mức chúng ta nói rằng đấng Christ ở trong tôi vì vậy mọi quyền năng của đấng Christ đang ở trong tôi. We must understand where Christ was when he made that statement that all power has been given to me in heaven and earth. Và chúng ta hiểu khi mà khi như tôi ngày tháng với môn đồ rằng mọi quyền phép trên trời dưới đất đều đã đang được xảy ra cho ta. He's about to go back to heaven. He's a glorified man and he said all power is given to me in heaven and in earth. Và bây giờ này trở về thiên đàng trong một con người chính điện và ngài nói mọi quyền phép trên trời dưới đất đều đã gian cho ta. He was crucified, buried and resurrected. Ngài đã bị đóng đinh, ngài đã bị chôn và ngài đã được làm ra sống lại. There was a pre-ascension ascension. Yeah, before his final ascension, yeah. he gone to the Father. Yeah. Và trước khi ngài thánh thiên, he had presented himself before the Father as the firstborn of the dead, the firstborn of a whole new race. Ngài đã trình diện trước mặt Cha như là người sống lại giữa đầu tiên giữa vòng thể chết là trong mọi người ngài đứng đầu hàng. He is the firstborn and the head of a new race of which we are. Ngài là được sanh đầu trong một cái chủng loại, một cái dòng loại mới ở cho giữa vòng chúng ta. And in that position, he said, "All power is given to me." Và trong vị trí đó, ngài nói rằng mọi quyền phép đã được ban cho ta. Christ is in His church and He's Almighty. Đấng Christ đang ở trong hội thánh của ngài và ngài là đấng toàn năng. That almightiness is in you and me. This is the place where our faith will stand. And this is the place where we must not wait. Is in us the hope of Vietnam. It's not us, but Christ in us. Không phải chúng ta là hy vọng cho Việt Nam đâu mà Đức Chris ở trong chúng ta. He will work through you. Và Ngài sẽ hành động qua. He desires it more than you do. Và Ngài khao khát nhiều hơn chính bạn khao khát nữa. Because if people see Christ in you, they're going to come into the kingdom. Vì khi người ta nhìn thấy Đức Chris ở trong bạn, họ sẽ đến với vương quốc Ngài. Let's stand. Khi chúng ta cùng đứng lên. Let's pray. Father, we thank you. We thank you that Christ, you are real in us. You are Almighty in us. God, cảm ơn ngài vì đấng Christ thực hữu ở trong chúng con. Ngài là toàn năng ở trong chúng con. We pray God you'll make that real in our life. Chúng con cầu nguyện rằng ngài làm cho điều đó thực hữu ở trong đời sống chúng con. Reveal it to our spirit. Xin ngài mặc khải cho tâm linh chúng con. We want to be strong and serve you and not waver. Chúng con muốn mạnh mẽ và hầu việc ngài và không hề bị lay động. Reveal to every heart here that you're Almighty in them. Xin ngài mặc khải cho mỗi tấm lòng tại đây để họ biết rằng ngài là tấm quyền năng mạnh mẽ trong họ. And through them, the works that you did, Jesus, we can do also. Và Chúa Giêsu ơi, là qua họ những công việc quyền năng ngài đã làm. We thank you now in Jesus' name. We con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
như bóng thiên cha quyền năng dù dòng tố khiếp kinh sóng gió vây quanh nguyện xin chúa dắt đưa vượt qua bão tố lạy cha thánh hiên vinh vua trên dương gian con luôn vững lòng vì biết cha bên con Hãy subscribe 